Hallo YouTubers, een vraag van een kijker. Hoe ontlucht ik een convector? Weet je wat? Ik leg hem gewoon helemaal uit. Want je moet hem schoonmaken, uh, je moet hem in en uit elkaar halen. Uh, ik zou zeggen, veel kijkplezier. Het bovenrooster. Het bovenrooster uh, zit altijd geklemd. Weet je? Dat, is echt, dat, dat moet je met uh, behoorlijk wat uh, uh, kracht moet je dat, uh, omhoog tillen. En dan uh, gaat de zijkant mee en de voorkant gaat mee. Het is altijd een ramp. Maar er zit hier tussen er zitten dus klemmetjes. Hier zo. En hier zo zitten klemmetjes tussen. En die zitten daar ook. En een klein schroevendraaitje. Kan je erbij openbuigen en dan til je ze zo op. Ik, moet ze, ik maak ze regelmatig schoon, want wij hebben hier een huisdier in huis, dus dat ding zit helemaal vol te haar. Hè. Uh, haal ik die klimmetjes eraf. Die zijn er eigenlijk alleen maar voor dat ze er niet af kunnen vallen. Dus ik haal ze meestal af, zodat ik ze niet nodig heb, zodat ik gewoon het rooster eraf kan halen. Want er vallen ook wel eens pennen tussen en uh, van alles valt ertussen. En dan is het makkelijk dat je hem even gewoon optilt, pakken en het rooster weer terugleggen. Uh, ja, we gaan het bij elkaar halen. Om, uh, dan kennen we hem ook. Dan, een beetje, dan krijg je ook een beetje een idee hoe iets in elkaar zit. En dan uh, kun je het makkelijker schoonmaken. En Saar, Saar doet me gezellig mee. Ja. Zo. Zoals ik al zei, ik heb de klemmetjes er al uitgehaald. Dus vandaar dat ik hem gewoon zo op kan tillen. Uh, oh, ja. Zo. Uh, nou ja, zoals je dus ziet, uh, er ligt van alles tussen. Nou, als dus dat bovenrooster los is, dan haal je dat er even tussen uit. Dan is dat geen punt, dan is dat echt super makkelijk om te doen. Uh, nou ja, hierboven zitten allemaal haren, aan de onderkant zitten allemaal haren. Dus dat wil ik allemaal even met een stofzuigertje doen. En ja, dat gaan we even doen. Niet zo easy. Uh, convectoren. Waarom uh, heb ik uh, convectoren opgehangen? Um, dit zijn lage temperatuur en weinig water convectoren. Dus wat doet een convector? Een convector zuigt door warmte tem door temperatuurverschil. Stijgt de lucht van onder naar boven door de convector heen en krijg je aan de bovenkant, dus daarom die roosters, dat die het naar binnen blaast. En dat blaast niet, maar het stijgt op doordat het uh, warm wordt. Uh, ze zijn efficiënter en uh, ja, ze zijn wel groter, maar ze zijn ook lage temperatuur, dus ik kan mijn ketel op bijvoorbeeld uh, 40 graden zetten of zo, en dan doen ze het ook gewoon nog steeds. Daarom zijn ze ook zo heel groot. Een normale convector is de helft. Maar deze zijn echt heel groot. Deze zijn gemaakt om 
op lage temperatuur te kunnen draaien voor eventueel met in de toekomst een warmtepomp. Dus dat, uh, vandaar is dat we van die hele grote hebben. Um. <lacht> Oké, okay. uh, let op. De vraag was, hoe gaan we hem ontluchten? Ja, maar dan moet je eerst even checken of die goed waterpas ligt. Dan leg je hem zo op. En dan moet deze kant, dit is de kant waar dus uh, uh, geen ontluchting zit. De ontluchting zit aan die kant en aan deze kant zit hij dus niet. Maar stel dus dat je hem uh, zo neer zou zetten. En dan ga je ontluchten, dan blijft dus het lucht aan die kant erin zitten. Dus je moet ervoor zorgen dus dat die naar de ontluchting toe een beetje overdreven dus zo hangt. Dan kan je hem goed ontluchten. Dus check het eventjes. Als dat niet klopt, deze ligt waterpas. Ook goed. Maar het mooiste is net even een beetje aan die kant omhoog. Je kan hem hier zo met die boutjes, kan je hem even losmaken. Kan je hem een heel klein beetje zetten. Het is echt maar twee keer niks. Maar het is net genoeg om te, als, het echt, als het overdreven zo ligt. Dan blijf je uh, lucht in het systeem houden en dan krijg je hem niet ontlucht. Gaan we even laten zien hoe we het ontluchten. De radiator, convector, uh, ontluchten. Zorg dus inderdaad dus dat hij aan deze kant dus iets hoger ligt als aan de andere kant. Anders blijft de lucht, komt de lucht niet in dit pijpje terecht. Uh, dan doen we de radiatorkraan dichtdraaien. Want dan gaat hij namelijk, uh, als de water doorheen stroomt, heb je kans dat het water te hard er doorheen stroomt. En dat het dus hier niet bij uh, de ontluchting komt, dat het daar voorbij stroomt. Dus je zet hem even dicht. En dan vul je hem eigenlijk via de retour. En dan wordt er, via de retour krijg je dus het lucht, wordt dan hierheen geperst. Uh, het is hier gewoon aan de bovenkant zit er een vierkant, een vierkantje. Met een platte schroeven draaien kan je hem uh, openzetten. En dan loopt er het water loopt er vanzelf uit en het lucht komt er ook uit. Dus kan je hier zo in het buisje kan je dat zien. Dan zet hem weer dicht. En dan is hij ontlucht. Uh, ja, dit kan je dus ook gewoon doen door het rooster er even af te halen. Een bakje eronder te zetten. En dan kan je er gewoon via de bovenkant. Of je kan hem, volgens mij kan je het zelfs door het rooster heen doen. Zou in principe moeten kunnen. Maar hij wordt aan deze kant gedaan. Uh, vergeet hem niet weer open te zetten, anders is die, werkt hij die niet. Dus we zetten hem weer open. En op die manier is hij ontlucht. En als het goed is, ben je dan van uh, je stromingsgeluid af. We gaan hem weer terug in elkaar bouwen. Uh, nou ja, dan zie je dat er een puntje op zit. Een dopje. En een gaatje. Dus het dopje moet aan de bovenkant, want daarmee klikken ze in elkaar. Hier zie je dus dat er haakjes op zitten en daar haakt deze gewoon in zo. Zo simpel is het. Zo. Dan is het alleen nog even dat je hier zo die afstand moet hebben, dus dat die knop er netjes uitsteekt en dat de afdekkap er omheen staat. Dat moet je even uitzoeken. Dat is niet heel ingewikkeld. Maar zo zet je hem dus weer in elkaar. Het kan misschien wenselijk zijn om handschoenen aan te doen. Want die dingen, die lamellen, die zijn vlijmscherp, zijn echt net scheermesjes. En nu er in mijn zonnetje aan staan. <laughs> uh, en de uh, randjes van deze apparaten, dit hier aan de binnenkant, ook vlijmscherp. Dus uh, misschien de handschoenen aan doen, misschien handig. Maar ik heb ze nou al zo vaak gesneden, ik heb bijna heel veel dingen. En hou er rekening mee, de laatste heeft een schuin erop.
eindplaat die komt daar tegenaan. Daar zitten van die hapjes zitten, of tenminste ja, nokjes zitten erin. En daar grijpt eigenlijk die, die onderste plaat, uh, die ligt hier tegenaan. Dus dat uh, moet je maar even, als je hem in elkaar aan het zetten bent, is dat uh, eigenlijk vanzelfsprekend. Oh, sowieso. Weer? Ja, weer. Uh, het makkelijke van uh, een eruit halen is even het rooster schoonmaken. Dan uh, kan, die, kan je er gewoon overal lekker wat voor En dan leg ik hem weer terug. En zo staat het weer in elkaar. Schoongemaakt, ontlucht, netjes goed gehangen. En uh, dan kan het weer die uitgeven. Ik zeg het elk jaar weer even doen. Zorg dat hij goed draait, dat hij goed uh, de lucht er doorheen laat. Uh, zorg alleen maar voor de efficiëntie. Vond je het een leuk filmpje? Dan zou ik zeggen: like, abonneer. En tot de volgende keer. Ja. Wauw. Ga je helemaal goed? Ontluchten van de convector. Um, ja, je moet dus zorgen dus dat die goed water past, of tenminste dus niet water past ligt, maar dus dat dit stukje dus een klein beetje hoger ligt als de, uh, nee andersom, de, an, de andere kant dus iets hoger, nee iets lager ligt. Opnieuw. <lacht> Wat is het nou?